用手机镜头记录真实的乡村。大家好，我是快意村夫。现在是在广州市，你看它这边的祠堂修的真的很有特色，特别是侧面，我讲不出它什么形状，大概就像朵子形一样。上面的雕花，广东这边的雕花是非常好看的哈。叶公祠，光绪年的，好多年了呀，彩绘还在。你看，像这个宗祠，它的雕花、建筑都非常有特色，而且很漂亮。哇，里面好大呀！夜市宗祠，你好，阿叔可以进去看一下吗？可以进去看一下吗？啊、哦，他这写的入口，哇，你看他这个门槛好高呀！木门，好有岭南的特色哈。你看这个瓦，还有这个侧面的这个雕花。这个弧度很漂亮，这个砖好古朴呀，开枝散叶，这么大。你好，阿叔可以来看一下吗？可以啊。哦，进这里可以看的啊。可以，好。上面都可以。上面都可以啊。啊，这个。好。哦，好的好的，谢谢阿叔啊。哇，他是。两进院的，这边进来还是一个天井，用材料非常好，看到没有？这里是拿来祭祀的地方，拜祖的地方。哦，它还标了有出口的，这就是打开门让人参观的。哇塞，你看这个院子还是挺大的哈，这个走廊啊，这种是什么材质？免烧砖吗？还是石头？阿叔，像见你这样子的祠堂，大概要多少钱？啊、大概要多少钱建这样的祠堂？那那那个重收重收的，在我们县的，我们广州市给的。哦，广州市委给的。做的。哦，重修的。送给我们做的一百三，一百三十一万。哦，很漂亮，这里弄得很漂亮。嗯、可以可以吗、嗯？可以可以，很漂亮，很有特色啊。谢谢哈。呃，看看喜欢名字吗？嗯嗯。感受。对。对的，对的，这是历史哈，谢谢啊，我从这里走出去。平时这些大门是不开的，只有办重要的喜事的时候才开。哇，竟然是政府给的钱！你看，外面还有一口池塘，哦，不，外面还有一口池塘，这就是好风水的地方。哦，从这里我们可以看到，它砖是补过的啊，底下的应该是以前的旧的。重修的，像这些屋顶啊、翘角啊，跟徽派和金派是不一样的，还有苏式也是不一样的。它就是特别典型的岭南特色。走着走着，竟然发现前面还有很多这种老房子哎，它底下是放了石头，但是上面都是用泥烧住的。像这种老房子，应该基本上没什么人住了。哇塞，晒了这么多咸菜。横着也是四通八达，哇，好长通过去，看见面前的老房子了吗？它是用这个不锈钢啊，或者是这些给它保护起来，不知道这么做的目的是什么。你好，阿姨。你好。嗯，你好。这些房子还有人住吗？没有。没有人住了。嗯。哎呀，现在没有人住了啊，都住新房子了啊。嗯。哈喽，小朋友。好好的皮肤啊，像苹果一样。<笑>几岁了，小朋友？几岁啦？差不多两岁。哦，好好的皮肤啊。嗯，好。对呀、啊，红红的。我还担心沟通不了呢。阿姨普通话讲的很好。这每家每户门前都放了好多的柴，说明这边的人比较勤快的哦。一捆一捆码的很整齐